Last night I was talking about Nava. Gestern Abend habe ich über Nava gesprochen. How many of you know what Nava means? Wie viele wissen noch, was Nava bedeutet? Everyone perhaps caught as something of, of the meaning. So speak up. Jeder hat vielleicht etwas von der Bedeutung äh, erfasst. Sprecht das einfach mal aus. Yes. Was? Yes. Amen. Mm -hmm. Simply at uh, home. Uh, satisfaction. Befriedigung. And uh, we talked about how we as a body of Christ build Nava. Wir haben davon gesprochen, wie wir als ein Leib Christi Nava bilden. For example, the word um, dwelling place in Hebrew is Shechem. Der, das Wort Wohnplatz in Hebräisch ist Shechem. And it's all connected. Es ist alles verbunden. My neighbor is called Shechem. Mein Nachbar heißt Shechem. And it's spelled out the same way, just the vowels are different. Das wird genauso gesprochen, nur das Vowel ist verschieden. So Shechem is a dwelling place. The vowels. So Shechem is a dwelling place and, and Shechem is a neighbor. Shechem is the Wohnort and Shechem is the Nachbar. Already you've got a message in those two words. In diesen zwei Worten habt ihr schon eine Botschaft. We must have neighbors in order to prepare a dwelling place. Wir müssen Nachbarn haben, damit wir einen Wohnplatz bereiten. Oh, we are co-dwellers, co-dwellers. Wir sind welche, die zusammen wohnen. And we prepare a place as a body. Und wir bereiten einen Platz als Leib. The word Raham. Das Wort Raham is the compassion of God. Das heißt das Mitgefühl Gottes. But uh, 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 Raham. Aber Recham is a woman's womb. Das ist der Leib der Frau. Interesting. Das ist so that God's compassion is like the motherly love. So Gottes Mitgefühl ist wie die mütterliche Liebe. In Hebrew language, everything is connected in this way. So you have a picture by a picture. In der hebräischen Sprache ist alles auf diese Weise verbunden. So hast du ein Bild durch ein Bild. And so there are words made from with connections. You also have in German language. Uh, uh, connections. Du hast auch in der deutschen Sprache Verbindungen. Like I learned today, Klein Seebach. Yes? Klein so Seebach. There's so a small sea and a fluss. Yeah? River, yeah. And yeah. a river. Yeah, and a smaller sea and a fluss. So you have many different uh, uh, Voranfortlichkeit. Yes, you have these words. You have also connections. They are a little bit longer than the Hebrew ones. Yeah, unsere Verbindungen sind etwas länger als die Hebräischen. So, as a body, we are built together to prepare a place for the Lord where He feels comfortable. Als ein Leib sind wir zusammen, um dem Herrn einen Platz zu bauen, wo er sich richtig wohl fühlt. When you, for example, had a hard day and you worked hard, wenn du einen harten Tag gehabt hast und du hast schwer gearbeitet, and you just want a quiet place to relax. Und du möchtest einfach einen ruhigen Platz, um zu entspannen. And you find it. Und du findest and ihn. You und du ruhst da. And suddenly a bunch of kids are running through your room and making a lot of noise. Und plötzlich kommen eine Horde Kinder, die rennen durch deinen Raum und machen Lärm. They are screaming and fighting and doing all kinds of noise. Sie schreien und kämpfen und machen allerhand Geräusche. Oh, you're irritated. You don't want to be there anymore. You want to run away from that place. Dann bist du äh, also nervös und du möchtest da nicht mehr sein, du möchtest weglaufen. Isn't that true? Ist das nicht so? How much more the Lord? Und wie viel mehr der Herr? If we are not respective, uh, respectful of the Lord, wenn wir keinen Respekt haben vor dem Herrn, the invisible guest of honor, den unsichtbaren Gast der Ehren, and we are doing our own things, und wir tun unsere eigenen Sachen, it is like a Jew who is working on the Sabbath. Das ist wie ein Jude, der am Sabbat arbeitet. He's very busy. Er ist sehr beschäftigt. And he's supposed to rest and turn his face towards the Lord. Und er sollte doch ruhen und sein Angesicht dem Herrn zuwenden. But his face is towards the earth and things that he's doing and his back is towards the Lord. Aber sein Gesicht ist zu der Erde und zu den Dingen, die er tut und seinen Rücken hat er dem Herrn zugewendet. God created heaven and earth in six days and the seventh he rested and he said, it is good. Gott hat sechs Tage gearbeitet und am siebten Tag hat er geruht und er hat gesagt, es ist gut. And he still keeps on doing this. Und das tut er immer noch so. On that day he comes and he wants to look into your face and say, ah, it is good. An diesem Tag kommt er und er möchte in dein Gesicht schauen und sagen, ah, das ist gut. It is beautiful. Es ist schön. You are special. Du bist besonders. You still resemble me. 
Du siehst mir immer noch ähnlich. You very much look like me. Du siehst sehr so aus wie ich. Like your father. Wie dein Vater. And then you feel the joy. Und dann fühlst du Freude. You've created a Nava for the Lord. Du hast ein Nava für den Herrn bereitet. And he feels comfortable. Und er fühlt sich wohl. But if you're busy with your own world, you turn your back to the words the Lord. The Lord will uh, bypass your place and go somewhere else. Aber wenn du beschäftigt ist, bist mit den Dingen der Welt, dann wird der Herr an dir vorbeigehen und wird zu jemand anders gehen. And you will find someone that is waiting for him with an open heart. Und er wird jemanden finden, der auf ihn wartet mit einem offenen Herzen. We are the temple built together. Wir sind der Tempel, der zusammengebaut ist. And we prepare him a habitation. Und wir bereiten ihm eine Wohnstätte. So last night, the last scripture that I shared with you was from Ephesians 2, verse 22. Die letzte Schriftstelle gestern war Epheser 2, 22. Can someone uh, read it for me? Wer kann das lesen? in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. There are those meanings. You are being built. So you are going, you are being built. It's a continual thing. Not alone, but together, second meaning. Nicht allein, sondern zusammen ist die zweite Bedeutung. Into a dwelling of God, a dwelling place or, or Nava of God. In einem Wohnplatz Gottes, in einem Nava Gottes. In the spirit or by the spirit. Im Geist oder durch den Geist. Four meanings. Vier Bedeutungen. If you fulfill these four meanings, you pass the test. Wenn ihr diese vier Bedeutungen erfüllt, dann habt ihr den Test bestanden. On the fifth. The Lord comes and it's grace. Und am fünften kommt der Herr und es ist seine Gnade. When we do what the Bible says exactly, wenn wir genau das tun, was die Bibel sagt, the Lord must bless us because He is a God of covenant. Amen. Dann muss Gott uns segnen, denn er ist ein Gott des Bundes. Say this word. He must. Sagt mal alle. Er muss. Er muss. When I do what He says. Wenn ich tue, was er sagt. Wenn ich tue, was er sagt. He, again, he must bless me if I do what he said. Er muss mich segnen, wenn ich tue, was er sagt. And then, he doesn't have to bless me if I don't do what he says. Say er muss mich nicht segnen, wenn ich nicht tue, was er sagt. Er muss mich nicht segnen, wenn ich nicht tue, was er sagt. That's a confession of your faith. Das ist ein Bekenntnis deines Glaubens. It goes both ways, minus or plus. Beide Wege, minus und plus. Which side do you want to be on? Auf welcher Seite willst du sein? You see how important it is to know the word and then be respectful of this. Wie wichtig es ist, ist das Wort Gottes zu kennen und es dann zu respektieren. Perhaps you have read the scriptures thousands of times or perhaps you've never seen this understanding that it has four meanings. Vielleicht habt ihr diese Schriftstelle tausendmal gelesen, aber ihr habt diese vier Bedeutungen nicht erkannt. And it doesn't go into your mind, it goes into your spirit. Und es geht nicht in euren Sinn, es geht in euren Geist. Anyway, we use about six to eight percent of our brain only. Wir benutzen sowieso nur sechs Prozent von acht von unserem Gehirn. Sechs bis acht Prozent. Sechs bis acht Prozent. That's that's all. That's the majority of human beings use of the power of brain. Das ist was die Mehrzahl der Menschen benutzt von der Kraft des Gehirns. That's very little. Das ist sehr wenig. Why? Warum? Fear. Furcht. We always say, "Well, oh, that's too much for me." Wir sagen, oh, das ist zu viel für mich. Oh, that's too long for me. Oh, das ist zu lange für mich. I must get up in the morning and I, I must be fresh. Ich muss am Morgen aufstehen und ich muss frisch sein. And they. Limit the brain power. Und sie begrenzen die Kraft des Gehirns. So, our brain contains a lot of garbage. Unser Gehirn enthält eine ganze Menge Müll. And very little of the kingdom of God's wisdom. Und sehr wenig von der Weisheit des der Weisheit des Königreiches Gottes. Number two in the kingdom of God is balance. Nummer zwei im Königreich Gottes ist äh, die Balance. Right, righteousness. Gerechtigkeit. God said you will not have two weights for your Waage. 
Gott sagt, ihr sollt nicht zwei Gewichte für eure Waage haben. One set lighter, the other one heavier. Das eine leichter und das andere schwerer. You have perfect balance. Ihr müsst vollkommene Ausgewogenheit That is righteousness. haben. Das ist Gerechtigkeit. If your mind is filled with worldly things and very little with the spiritual things, something is tilting too much in one direction. Also wenn euer Sinn ausgefüllt ist mit irdischen Dingen und nicht mit den Dingen Gottes, dann geht das Gewicht runter nach einer Seite. That's why some of you have more problems, some have less problems. Deshalb haben einige von euch mehr Probleme und die anderen haben weniger Probleme. For some of you, the worldly things are the precious things. Für einige von euch sind die weltlichen Dinge die kostbaren Dinge. To others, it's rubbish. Für die anderen ist das Müll. <lacht> Now, if the worldly things is rubbish to you and you have so much of the kingdom of God thinking, wenn die weltlichen Dinge Müll für euch sind und ihr habt so viel von dem Denken des Königreichs, the scale tilts, dann geht die Waage so, and you begin to dwell upon the things of God, und du fängst an auf den Dingen Gottes zu wohnen, you overpower the things of this world, und du übermächtigst die Dinge der Welt, and you become a more perfect Nava. Und du wirst eine vollkommenere Nava. And the Lord will be so pleased with you. Und der Herr hat so ein Gefallen an dir. That he will say, I am wild about you. I'm passionately in love with you. Und der Herr sagt, ich bin ganz wild auf dich. Ich bin in leidenschaftlicher Liebe dir entgegen. From morning till sunset, he will walk behind you and say, Spend time with me. Spend time with you. I love you. I want you. Von morgen bis zum Sonnenuntergang wird er sagen. Verbring Zeit mit mir, mit, verbring Zeit mit mir, ich, ich will haben. Because you have tilted the scale. Weil du ähm, die Waage ausgeglichen hast. You put your trust in him. Du hast dein Vertrauen you auf put ihn your on him. Du hast deine Aufmerksamkeit auf ihn gesetzt. Du hast eine Nava bereitet, etwas, was ihm gefällt. That is the mystery of healing. Das ist das Geheimnis des Heilens. Nava. Nava. People who seek healing, Leute, die Heilung suchen, from different ministers, the ministers of healing, for example, von verschiedenen Dienern, die zum Beispiel Heilung übermitteln, they should stop doing this. Die sollten aufhören, das zu tun. They tun. should prepare Nava. Die sollten eine Nava bereiten. Because, weil, of this scripture, wegen dieser Schriftstelle. Exodus 33. 2. Mose 34. 33. 33. Danke. Verse 19. Vers 19. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. This last sentence, please read. To whom I'm gracious, I'm gracious. Please listen now. Don't, don't get this Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Noch einmal. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Let it go deeply into your heart. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. When does the Lord is gracious to you? Wann ist der Herr gnädig zu dir? When is he merciful to you? Wann ist er barmherzig zu dir? Nava. Nava. When something pleases him. Wenn ihm etwas gefällt. I, as an evangelist, am often used in the healing ministry. Ich als Evangelist werde oft im Heilungsdienst gebraucht. I sometimes come to certain people for, to pray for healing. Ich komme manchmal an gewisse Leute, um für Heilung zu beten. And the Lord says, I won't touch him. I will not touch them. Und der Herr sagt, ich will den, werde den nicht berühren. And he says, don't force me. Und der Herr sagt, zwing mich nicht. I will not. Ich werde ihn nicht. Just like this. Der Herr macht so. I won't. Ich will nicht. Don't force me, because the anointed one can force the Lord. Und der Herr sagt, zwing mich nicht, denn der Gesalbte kann den Herrn zwingen. That's right. You don't know that? Wisst ihr das nicht? Open Isaiah 61. Jesaja 61. Vers 1. Vers 1. Der Geist des Herrn, Herrn, ist über mir. Darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Okay. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. 
Because King Saul was anointed, Holy Spirit came upon him. Weil König Saul gesalbt war, kam der Heilige Geist auf ihn. Because he was appointed a king for Israel, the Holy Spirit came upon him to empower him to rule Israel in righteousness. Weil er erwählt war als König, kam der Heilige Geist auf ihn, damit er Israel in Gerechtigkeit regieren sollte. Christians of the Gentile extractions have no idea what anointing is. Die Christen, die von den Heiden herkommen, haben keine Ahnung, was selber. I'm sorry, I have to say that. Ich muss das leider sagen. They think it's something mysterious. Sie denken, es ist etwas Mysterisches. It's an awful thing to say, oh, there was such an anointing. Das ist eine ehrfurchterregende Sache zu sagen, oh, da war so eine Salbung. Anointing is an appointment of a minister. Die Salbung ist die Berufung eines Dieners. What we get is the presence of the Lord. Was wir bekommen, ist die Gegenwart des Herrn. We are not dealing with some mystery anointing. We are dealing with a person. Wir gehen nicht um mit einer mysteriösen Salbung, wir gehen um mit einer Person. Anointing doesn't come and go. Die Salbung kommt und geht nicht. The Holy Spirit, the person comes and goes. Der Heilige Geist, die Person kommt und geht. The glory of God comes and goes. Die Herrlichkeit Gottes kommt und the geht. The different dimensions of his presence come and go. Die verschiedenen Dimensionen seiner Gegenwart They increase und and decrease. Sie äh, werden mehr und weniger. But the anointing is always on the person. Aber die Salbung ist immer auf der Person. Because of the anointing, Holy Spirit comes. Wegen der Salbung kommt der Heilige Geist. It's like a policeman who stands on an intersection without the uniform. Das ist als ob eine Polizei an einer Kreuzung steht ohne Uniform. If he doesn't have the uniform, he may die. Wenn er die Uniform nicht hat, dann kann er sterben. It doesn't matter that 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 he is anointed. Das macht say. das macht nichts, dass er gesalbt ist. He must have the uniform. Er muss die Uniform anhaben. And he is appointed to be a policeman. Und er ist dazu bestimmt, Polizist zu sein. And his uniform is a sign to everybody that he is the policeman. Und diese Uniform ist ein Zeichen für jeden, dass er der Polizist ist. And because of the sign, power is given to him. Und wegen dieses Zeichens ist ihm Kraft, Macht gegeben. Everybody stops when he makes like this. Jeder stoppt, wenn er so macht. Everybody goes when he makes like this or like Und this. Und jeder whatever. geht, wenn er so macht. That's power. Das ist Vollmacht. And they have to move because he moves his hand. Und die müssen sich bewegen, weil er die Hand bewegt. Do you understand now why the, the anointed can force the Holy Spirit to move? Versteht er jetzt, warum der Gesalbte den Heiligen Geist zwingen kann, sich zu bewegen? Because as someone is anointed, an apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Weil jemand gesalbt ist als Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer. The Holy Spirit. Der Heilige Geist comes kommt because of this. Wegen dem. An apostle will minister as apostle, prophet will prophesy as a prophet. Und der Apostel dient als ein Apostel und der Prophet prophezeit als ein Prophet. Five different dimensions and manifestations of the Holy Spirit. Fünf verschiedene Manifestationen des Heiligen Geistes. You're not dealing with different anointings. Du hast nichts zu tun mit verschiedenen Salbungen. There are different anointings upon the five different men. Da sind verschiedene Salbungen auf den fünf verschiedenen Männern. But you're always dealing with the Holy Spirit. Aber du hast es immer zu tun mit dem Heiligen Geist. The Holy Spirit who comes because of an evangelist, because of a, a, a apostle, because of a prophet and so on. Der Heilige Geist, der kommt wegen dem Evangelisten, wegen dem Apostel, wegen dem Propheten und so weiter. So if we are not conscious of the presence of God, wenn wir nicht bewusst sind der Gegenwart Gottes, if we forget that we are dealing with the person, wenn wir vergessen, dass wir mit einer Person zu tun haben, we grieve him. dann betrüben wir ihn. And he's not willing to do a lot of things. Und er ist nicht willig, viele Dinge zu tun. I, I'm telling you from my heart. I often find the Holy Spirit says, "Don't force me to do anything." Ich sage das von meinem Herzen. Oft sagt der Heilige Geist, "Zwing mich nicht, Dinge zu tun." Oh, the Holy Spirit says, "Protect me." Der Heilige Geist sagt, "Beschütze mich." Just like I did it last night. So wie ich das gestern Abend getan habe. Did you know that the anointed of the Lord has power to even kill you? Wisst ihr nicht, dass der Gesalbte des Herrn sogar Kraft hat, dich zu töten? If he misuses the power of God. Wenn er die Kraft missbraucht. Elisha was such. Elisa war so einer. He didn't know what he had. He just had the authority, but he was not refined like Elijah. Er wusste nicht, was er tat. Er hatte wohl die Autorität, aber er war nicht so geläutert wie Elias. He only had the anointing of his master, Elijah. Er hatte nur die Salbung von seinem Herrn Elias. But he did not know God. Aber er kannte Gott nicht. That's why Elisha died. Elijah did not. 
Deshalb musste Elisa sterben, aber Elias ist nicht gestorben. And whenever you read, Elisha always did miracles without consulting with God. He's seen everything and he did everything because of the anointing. Und wenn ihr hört, dass Elisa viele Wunder getan hat, ohne mit Gott zu beraten, dann war das wegen der Salbung. Elijah always said this. Elias hat immer dies gesagt. If I am the prophet, let fire come. Wenn ich der Prophet bin, lass Feuer kommen. Lord, hear me, please. Herr, bitte höre mich. Ah, on the Lord. Er war vom Herrn abhängig. Elisha just did things. Elisa hat einfach Dinge getan. And the first mistake he made, he cursed 40 kids and they died. Und der erste Fehler, den er gemacht hatte, er hatte 40 Kinder verflucht I know preachers, I know preachers, big tent evangelists. Ich kenne Prediger, große Zelt Evangelisten. Some woman came to one minister. Eine Frau kam zu einem Diener. He said, my husband keeps on rebelling and, and mocking the Lord. Und er sagt, mein Mann, der rebelliert immer und spottet den Herrn. And then the evangelist said, well, I don't know whether he prayed for him or whatever, he would come to the tent. Und der, Pre der Evangelist predigte, dass er zum Zelt kommen würde. And he came. Und er kam. And he publicly makes sport of everything that he was doing there. Und er hat öffentlich alles äh, ja, so durch den Kakao gezogen, was der Evangelist getan hat. And he delivered him into death. Und er hat ihn in den Tod gesandt. The next day the man died. Am nächsten Tag starb der Mann. We are dealing with the living God, not with mystery things that you don't understand. Wir haben es zu tun mit dem lebendigen Gott, nicht mit mysteriösen Dingen, die ihr nicht versteht. Peter did not have to say to Ananias and Sapphira, you have lied to the Holy Spirit. He didn't have to say that. Petrus brauchte nicht zu Ananias und Sapphira sagen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. But he did. Aber er hat das gesagt. <coughs> did on the spot. Peng, auf der Stelle sterben sie. Because of the anointed, he can bring the power of God. And that power of God changes things. Wegen der Salbung kann er die Kraft Gottes in die Mitte bringen und die verändert Dinge. That's what we must be refined, righteous, holy, merciful, patient. Deshalb müssen wir geläutert sein, gerecht, heilig, barmherzig, geduldig. People want the power. Menschen wollen die Kraft. The world wants the power. Die Welt will die Macht. They want the satanic power. Sie wollen die satanische Macht. Because they want to control one another. Sie wollen einander kontrollieren. They want to destroy one another. Sie wollen einander zerstören. And you know, some get it. Und einige bekommen das. And they kill one another. They put curses. Und sie töten einander. Sie bringen Flüche auf. In Afrika, people put curses upon one another. In Afrika bringen die Leute Flüche auf. In einander. India, they put curses upon one another. In Indien bringen sie Flüche auf einander. That is spreading all over. Und das verbreitet sich überall. Entire generations are cursed. Ganze Generationen werden verflucht. Because someone came in contact with that power. Denn irgendeiner kam in Kontakt mit dieser Macht. I would, I have a cassette explaining from Brightonbrun, I believe. Ich habe eine Kassette, die das erklärt. Ich nehme an von Brightonbrun. There are two cassettes, I believe, for uh, for the last two days. Uh, That's very important. Zwei Kassetten für die letzten zwei Tage, die sind sehr I will not waste my time on this, but I was talking about uh, the power the power of life in us. Also ich will mal Gottes verborgene Kraft im Menschen heißt die Kassette. Yes. That took us That's why I don't want to preach on this. You can get it and listen to it at home. Deshalb will ich das jetzt nicht predigen, ihr könnt die Kassette kaufen und das zu Hause. Machen. So you see how how awesome it is that we are dealing with holy things of God. So wie er erbetig das ist, wenn wir mit den heiligen Dingen Gottes umgehen. I will have mercy upon whom I will have mercy, God says. Ich werde dem barmherzig sein, dem ich barmherzig bin, sagt Gott. You can imagine God doing like this. Ihr könnt euch vorstellen, wie Gott so I'll have mercy upon whom I'll have mercy, I'm God. Ich habe barmherzigkeit, mit dem ich barmherzigkeit habe, denn ich bin Gott. I'll lead you a little bit closer to, to the, the explanation of this. Und ich führe euch etwas näher zu der Erklärung. God is a God of covenant. Gott ist ein Bundesgott. That means, as, as we react, so he reacts. Das heißt, so wie wir reagieren, so reagiert er. If we release comfortable feeling, he is comfortable. Wenn wir ein äh, gutes, behagliches Gefühl freisetzen, dann ist er auch so zu uns. If we are irrespectful. Wenn wir keinen Respekt haben. He is irrespectful. Dann hat er auch keinen Respekt. If you're living your own life with some kind of religious ideas, 
Wenn du dein eigenes Leben lebst mit etwas religiösen Ideen, you are further away from God than those who are in the world. At least those are the one sheep that God is looking for. Dann seid ihr weiter weg vom Herrn als die in der Welt, besonders als die dieses eine Schaf, nach dem der Herr ausschaut. You are the 99 already in the stall. Ihr seid die 99, die schon im Stall sind. You are further away from the master. Ihr seid weiter weg von dem Herrn. You are already sealed. Ihr seid schon versiegelt. You are already in the stall. Ihr seid im Stall. The Lord is in the world looking for the lost sheep. Und der Herr ist in der Welt und sucht das verlorene Schaf. For the bound up, for the hurt. For das, the bound up, for the hurt. Das, for the lost. Das verbunden werden soll, das Verletzte. For the sick. Für das Kranke. For the uh, uh, mistreated. Für die, die misshandelt worden sind. For the raped. Für die, uh, ja, die vergewaltigt worden sind. For the orphans, for the widows. Denn für die Waisen und Witwen. God looks for these. Gott sieht nach diesen aus. And if you think that you know God. Und wenn du denkst, dass du Gott kennst. And you are irrespectful. Und du hast keinen Respekt vor ihm. You are further away from him than those who are in the world. Dann seid ihr weiter von ihm weg als die, die in der Welt sind. Now, let's go to Psalms 30, uh, 18. Psalm 18. This is my favorite scripture because that shows typical uh, character of God. This is my lieblings scriptstelle, denn sie zeigt den typischen Charakter Gottes. 26 until 28, please. 26 bis 28. Wasser, bisschen Wasser. Bei den Heiligen bist du heilig und bei den Frommen bist du fromm. Was? Und bei den Reinen bist du rein. Und bei den Verkehrten bist du verkehrt, denn du hilfst dem elenden Volk und die hohen Augen erniedrigst du. Noch einmal. Bei den Heiligen bist du heilig und bei den Frommen bist du fromm. Bei den Reinen bist du rein und bei den Verkehrten bist du verkehrt, denn du hilfst dem elenden Volk und die hohen Augen erniedrigst du. Strong words, huh? Starke Worte. Some say, oh, Benjamin always brings the strong words. Manche sagen, Benjamin, der bringt immer so starke Worte. Oh, that's what it is. Das ist eben so in der Bibel. What is it? Was ist das? Double-edged sword. Das ist zwei schneidige Schwerte. You think that I don't apply this double-edged sword on myself? I'm hard with myself. Glaubt ihr nicht, dass ich das zwei schneidige Schwert auch für mich anwende? Ich bin auch hart gegen mich selbst. When you are hard on yourself. Wenn ihr hart seid gegen euch selbst. The mercy of God falls on you. Dann fällt die Barmherzigkeit Gottes auf. When you're soft on yourself. Aber wenn ihr mit euch weich That's when you need the double-edged sword. Dann braucht ihr das zweischneidige Schwert. That's how it works. So geht es. Lasst uns zu Joel 2, Vers 13 gehen. This is a Nava which we create in our hearts. Das ist ein Nava, das wir in unseren Herzen schaffen. This is the beginning of the creation of Nava in our hearts. Das ist der Anfang, dass wir Nava in unseren Herzen schaffen. Please, please. 2.13 Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott denn er ist gnädig und barmherzig geduldig und von großer Güte und ihm reut bald der Strafe you apply the double-edged sword on you wenn du das zweischneidige Schwert auf dich anwendest you rend your heart und du zerreißt dein Herz you cry, you weep Du schreist und you nein, repent. du tust Buße. And then what happens? Und was passiert? The Lord is gracious. Der Herr ist barmherzig. Compassion. Von Mitgefühl. Anger. Langsam zu Ärger. Und geht über in, in Liebe. And relenting of evil. Und hält das Böse fern. You are soft on yourself. Wenn ihr mit euch so weichlich umgeht, the Lord said, dann sagt der Herr, I will bless whom I will bless. I will be gracious to whom I will be gracious. Ich werde segnen, dem ich segne. Und ich werde barmherzig sein, zu dem ich barmherzig bin. And maybe bin. you're not that person. Und vielleicht bist du nicht die Person, that I want to bless. die ich segnen will. When you begin to seek God and do something that pleases Him, you create Nava in your heart. Wenn du anfängst, Gott zu suchen und ihm zu gefallen, dann schaffst du Nava in deinem Herzen. The Lord begins to attune his ears to you. Und der Herr fängt an, seine Ohren auf dich einzustellen. What? Was? Is this Ben Rubin? Ist das Ben Rubin? We know that he is very proud and very rebellious. Wir wissen, dass er sehr stolz und sehr rebellisch ist. Look what he's doing. Sieh mal, was er tut. Oh. Bless you, brother. Oh, sei gesegnet, Bruder. Be blessed, little child. 
Sei gesegnet, kleines so Kind. Humble. Du bist so demütig. Wie viele wissen, dass es eine Freude ist, mit demütigen Menschen zusammen zu sein? People don't like to be with those woo, woo, woo people. Leute wollen immer mit solchen so woo, woo, woo zusammen sein. Somebody here. Ich bin jemand hier. <lacht> Is it you be somebody by, by yourself. Du bist jemand äh, von dir aus gesehen. Yeah, you don't need anybody because you're so who, who, who. Du brauchst keinen, weil du so bossy bist. <laughs> Another condition for create for getting God's attention to us. Noch eine Bedingung, um Gottes Aufmerksamkeit auf uns zu bringen. Is putting your hands in the pockets. Das ist, dass ihr eure Hände in die Taschen steckt. And take the biggest bundles of money you got and give it to him. Und nehmt das dickste Bündel Geld raus und gebt es ihm. That's the hardest, isn't it? Das ist am härtesten. Oh yes, I know. Ja, ich weiß. You make room in the palaces with your gift. Du machst room. Und du machst for Raum in den Palästen für deine Gaben. You Gabe. prepare a place for yourself with a gift. Du bereitest einen Platz für dich selber mit deiner Gabe. Let's open Proverbs 18, verse 16. Lass uns Sprüche 18, Vers 16 aufhören. Das Geschenk des Menschen macht ihm Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Once more. Das Geschenk des Menschen macht ihm Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Interesting, huh? He brings you into high society. Er bringt dich in eine hohe Gesellschaft. How much more it is with God? Und wie viel mehr ist das bei Gott? Think about that. Denk darüber nach. When you pass away and you get to heaven, wenn ihr sterbt und in den Himmel kommt, God will say, you had so many opportunities to invest into the work of my kingdom. Wird der Herr sagen, du hattest so viele Gelegenheit in das Werk meines Königreiches zu investieren. Come to your room. Komm zu deinem Raum. And then you will open a little door. Da wird eine kleine Tür öffnen. You get in and you cannot move in it. Du kommst da rein und kannst dich da gar nicht drin That's bewegen. small it is. So klein ist der. It doesn't matter. You don't have to be a millionaire to give much. Das macht nichts. Du musst kein Millionär sein, um viel zu geben. It is what's in your heart. Es ist was in deinem Herzen ist. The widow who gave one mite only. Die Witwe, die nur einen Pfennig gab. She had a great palace. Sie hat einen großen Palast. Because she gave all. Denn sie hat alles gegeben. And when she came to heaven, und als sie in den Himmel kam, Jesus says, oh, famous woman, come here. Da hat Jesus gesagt, oh, berühmte Frau, komm the hierher. The servants ran up the stairs. Und die, die Diener liefen die Treppen hoch. Opened the golden door. Und öffneten das goldene Tor. And rolled down the red carpet. Und haben den roten Teppich ausgerollt. And the king takes the widow by her hand and leads her through the red carpet into her golden palace. Und der König nimmt die Witwe bei der Hand und führt sie auf dem roten Teppich in ihren goldenen Palast. Your gift makes room for you. Deine Gabe macht Raum für dich. Eine andere Weise, um Gott zu gefallen, ist, wenn du eine Melodie in deinem Herzen machst. For the Lord. Für den Herrn. Ephesians 5, Vers 19. Epheser 5, Vers 19. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. <laughs> There's a, a church in America, it's called Church of Christ. Oh. Church of Christ. Da ist eine Gemeinde in Amerika, die heißt die Kirche Christi. That's very big. Die ist sehr groß. They use no instruments. Die benutzen keine Instrumente. But they sing. Aber die singen. There's a Uh, 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 the uh, music director in front and da ist, da ist der um, <laughs> Chorleiter on the solid rock I stand no other ground is sinking sand all other ground is sinking sand now because of this verse they wegen, don't use instruments wegen diesem Vers benutzen sie keine Instrumente anyway they break the word anyway If in their understanding. Sie brechen sowieso das Wort in ihrem eigenen Verständnis. Because they're supposed to play and sing in their heart. Denn sie sollen spielen, <laughs> spielen und singen in ihrem Herzen. Not with the hands and out loud. <laughs> und nicht mit den Händen so. <laughs> so if they don't use instruments, they shouldn't sing even. <laughs> Wenn sie keine Instrumente benutzen, sollten sie gar nicht singen. Either way, they miss 
Misuse the scripture. Auf jede Weise verdrehen sie die Schrift. They, they, they run themselves into a corner. Und sie bringen sich in eine Ecke. Ridiculous. Es ist lächerlich. The Lord says, make a joyful noise unto the Lord with everything possible. Der Herr sagt, mach dem Herrn ein freudiges Geräusch mit allem Möglichen. That's when we create Nava as a body. Das ist, wenn wir Nava schaffen als ein Land. You see, there are two different things. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ephesians 2.22 is the body Nava. Ephesians 2.22 is the Leib Nava. And Ephesians 5.19 Und Epheser 5.19 uh, makes, it says, uh, the last version, make a melody in your hearts. Mach eine Melodie in deinem Herzen. That's the King James translation says. Das sagt die King James Übersetzung. I'm 5.19, I'm sorry. For that is uh, speaking and one another's arms and singing and making melody with your heart to the Lord. Und macht eine Melodie in eurem Herzen zum Herrn. Some say with <coughs> your heart, others say in your heart. Manche sagen mit eurem Herzen, manche sagen in eurem Herzen. Now, verse 27 says, Vers 27 sagt, says, do not give the devil a, a place. Gib dem Teufel keinen Raum. Well, if you don't give a place to the devil, you'll make a melody for the worship of the Lord. Du machst Raum für den Herrn. You worship the Lord with a melody. Du betest den Herrn mit einer Melodie. You can do it in your heart. Du kannst das in deinem Herzen tun. And you tun. give no place to the enemy. Dann gibst du dem Feind keinen Raum. There is no room for the enemy. Da ist kein Raum für den Feind. Every, every little cell of your brain, so to speak, is occupied. Jede Zelle deines Gehirns ist ja beschäftigt. Your heart is totally occupied. Dein Herz ist vollkommen beschäftigt. I am practicing worship all the time inside of me. Ich praktiziere Anbetung immer in mir. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God. Say that in your spirit. Glory. Sag das im Geist. Glory. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. And concentrate on your spirit. Und konzentriert euch auf euren Geist. Glory to God, glory to the Father. Ehre sei dem Vater. Glory inside of me. Glory to him who sits on the throne. Ehre ihm, der auf dem Thron sitzt. Glory, 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 Ehre, glory, Ehre. Glory. Isn't this wonderful feeling? Ist das nicht ein wunderbares Gefühl? See, your, your entire body relaxes. Dein ganzer Körper entspannt sich. All worries of this world go away. Alle Sorgen dieser Welt gehen weg. You are the temple of the Holy Spirit. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. You are the temple of the living God. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. That's what the uh, letter of Corinthians says. Das sagt der Korintherbrief. Uh, 1. Corinthians 6. 1. Korinther 6. Vers 19. Vers 19. And 20. Und 20. This is Nava in you. Das ist Nava in dir. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst, denn ihr seid teuer erkauft, Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Halleluja! For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Denn ihr seid erkauft mit einem Preis, deshalb verherrlicht Gott in eurem Leibe. And when you leave this place, you can begin to worship God inside. Wenn ihr diesen Platz verlasst, dann könnt ihr anfangen, Gott in euch zu anzubeten. Let's go to John uh, 4. Lasst uns zu Johannes 4 gehen. Vers 24. Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. This whole this, uh, discussion here is, Diese ganze Diskussion hier ist is about places and people, über Plätze und Menschen about the Samaritans and the Jews. über die Samariter und die Juden. The Samaritans worship God on the mountain Gerasim. Die Samariter beten Gott an auf dem Berg Garazim. The Jews worship God on Mount Zion or Mount Horeb, which is Jerusalem. Und die Juden beten Gott an auf dem Berg Zion oder dem Berg Horeb, das ist Jerusalem. Not Horeb, uh, Moriah. Moriah. Which is the, where the, the Moriah uh, mountain where Abraham uh, was about to sacrifice his son. I Der Berg Moriah, das war wo Abraham im Begriff war, seinen Sohn zu opfern. And Jesus said, Und Jesus sagte, verse 23. Vers 23. Neither will you worship God here on this place or that place. Ihr werdet Gott weder an dem Platz anbeten noch an dem Platz. You prepare Nava on Mount Gerasim. We prepare a Nava in Jerusalem. Ihr bereitet euer Nava auf dem Berg Garazim und wir bereiten unser Nava auf dem Berg Zion in Jerusalem. But an hour is coming and is at hand now. 
Aber die Stunde ist gekommen und sie ist jetzt schon da. The true, true, true worshippers. Das wahre, wahre, wahre Anbeter. Will worship the Father. Die beten den Vater an. The Father. Den Vater. The Father. Den Vater. In spirit. Im Geist. No longer places. Nicht länger Plätze. No longer in some strange places. Nicht länger in welchen seltsamen Plätzen. Not in a spirit or some spirit. Nicht in einem Geist oder irgendeinem Geist. Your human spirit, which is in your body. Dein menschlicher Geist, der in deinem Leibe ist. It is very clear here if you understand the, the logical discussion here. Das ist sehr klar, wenn du diese logische Unterhaltung verstehst. We are the temples. Wir sind der Tempel. And the worship has to go on all the time there. Und die, die Anbetung soll immer vor sich gehen in unserem Tempel. This word is causing us to have one fountain only. Dieses Wort verursacht, dass wir nur eine Quelle haben. James. Jakobus. 3.11. 3.11. Verse 10 and 11. 10 und 11. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder, also sein. Füllt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? You know what happens when you have Nava inside? Wisst ihr, was geschieht, wenn ihr Nava in euch habt? Your language changes. Dann verändert sich eure Sprache. God said to Moses, and I will be with your mouth. Und Gott hat zu Moses gesagt, und ich will mit deinem Munde sein. As you are with my mouth. So wie du mit meinem Munde bist. In Hebrew it says that Moses was with the mouth of God and God was with the mouth of Moses. In, Im Hebräer Brief steht, dass Gott mit dem Munde Mose war und Mose war mit dem Munde Gottes. Not in Brief, but in Hebrew. In the Hebrew uh, uh, reading. Ah, in, 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 in den Briefen, hebräischen no. Briefen. No, in Hebrew language. In a Hebrew language. Ach so, in, in der hebräischen Sprache. In, in Exodus. Im zweiten Buch yeah. Mose. He says, I'm, you, I don't know where it is, I don't want to look for it. But I'll be with your mouth. Ich bin mit deinem Munde. And he, you'll be with my mouth, with Pech. Und du bist mit meinem Munde, mit Pech. And Jeremiah said something, which now I remember, it's, I think it's Jeremiah 15. Jeremiah 15, Vers 19. Darum spricht der Herr also, wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten und sollst mein Prediger sein. Also mein Mund ist besser, ne? Und sollst mein Mund sein. When you extract that which is precious from that which is worthless, you will become my mouth. Wenn du das unterscheidest, was kostbar ist von dem, was wertlos ist, dann wirst du mein Mund. When something, something, some, sometimes goes wrong and other people are involved. Wenn etwas verkehrt geht und andere Leute sind damit einbezogen. We want to blame them immediately. Wollen wir die sofort tadeln? And before, uh, many years ago, I was quick to do that. Vor vielen Jahren war ich auch schnell, so zu handeln. Today, something happens. Und heute ist etwas geschehen. I have the emotion to do that. Ich habe zwar die Emotion, das zu tun. But it cannot come out of my mouth. Something controls my mouth. Aber es kann nicht aus meinem Munde kommen. Etwas kontrolliert meinen Mund. And you know, when I don't say it, the feeling goes away. Und wenn ich das nicht sage, geht das Gefühl weg. There's no reason to blame anybody. Es ist kein Grund, einen anderen zu tadeln. By your words, you pollute yourself. You release the fountain of bitter water. You become bitter. Durch deine Worte beschmutzt äh, du dich selber. Du setzt die Quelle böser Worte frei und du wirst bitter. And if I allow this to happen through my mouth, I cannot be a preacher. Und wenn ich erlaube, dass das durch meinen Mund geschieht, dann kann ich kein Prediger sein. I cannot be a pastor. I cannot be anybody. Ich kann kein Pastor sein. Ich kann niemand sein, der dem Herrn dient. You cannot be a perfect instrument in God's hand if you allow your mouth to blame everybody and you are the righteous one. Du kannst nicht ein Diener in Gottes Hand sein, wenn du deinen Mund erlaubst, jeden zu teilen und du bist der Gerechte. This is an abomination to the Lord. Das ist ein Gräuel für den Herrn. We must be patient with one another. It says forbearing with one another, forgiving one another. Wir müssen geduldig miteinander sein. Wir müssen einander ertragen, einander vergeben. Speaking with psalms, making good melody in our hearts, making good vibes inside. Wir müssen mit Psalmen sprechen, mit Melodien, eine gute Vibration in unserem Herzen. With encouragement. Mit Ermutigung. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Beloved, it has, the time has come to use our mouth. Geliebte, die Zeit ist gekommen, dass wir unseren Mund benutzen. The time has come to do that now. 
Die Zeit ist gekommen, dass wir das jetzt tun. How many of you have the Holy Spirit? Wie viele von euch haben den Heiligen Geist? Are you sure? Seid ihr sicher? John 14. Johannes 14. That's the last scripture I want to share with you. Das ist die letzte Schriftstelle. If you're full of the Holy Spirit, your mouth will speak it. Wenn ihr voll des Heiligen Geistes seid, wird euer Mund das sprechen. Verse 17. Vers 17. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In euch sein. In you. In euch. In me. In mir. And when the Holy Spirit is in me, he is the spirit of truth. I speak the truth. Und wenn der Heilige Geist in mir ist, er ist der Geist der Wahrheit, dann spreche ich Wahrheit. Mean, I'm guilty, I'm guilty. That's the truth. Und das heißt, wenn ich schuldig bin, dann bin ich schuldig. Und das not make anybody else schuldig. Ich mache nicht irgendjemand anders schuldig. I'm schuldig. Ich bin schuldig. And it pleases the Lord. Und das gefällt dem Herrn. I apply the sword on myself. God has to heal me. Er, ich wende das Schwert auf mich selber an und Gott muss mich heilen. I cut myself open. Ich schneide mich selber auf. The Lord must heal me. Und der Herr muss mich heilen. I'm hard on myself. Ich bin hart gegen mich the Lord must be soft on me. Muss der Herr weich mit mir sein. That's what touches him, pleases him, and he comes. Das ist was ihn berührt und was ihm gefällt und er kommt. That's the reason why some people are healed and some people are not healed. Das ist der Grund, warum einige Leute geheilt werden und andere werden nicht geheilt. I gave this teaching also in Switzerland. Ich habe diese Lehre auch in der Schweiz gegeben. In France, anywhere. In Frankreich, überall. And I said, you may not be healed today, but if we have another meeting, you can be healed tomorrow. Ich sage, du bist vielleicht heute nicht geheilt, aber wenn wir noch eine Versammlung haben, kannst du morgen geheilt werden. this word, wenn du dieses Wort gehört hast, and you prepare yourself. Und du bereitest dich vor. You will be healed. Wirst du geheilt werden. I was werden. just in Poland. Ich war gerade in Polen. And I asked uh, my friend, uh, uh, the, the pastor, to read this word from Exodus 33. Und ich habe meinen Freund, den Pastor, gebeten, das Wort in 2. Mose 3 zu lesen. 33. 33 zu lesen. And he read it. Und er las es. And I said, remember, God is merciful to whom he is merciful. He chooses whomever he chooses. Und ich sage, erinnere dich, Gott ist gnädig, dem er gnädig ist. Und er wählt, wen er will. So something must please the Lord. So irgendetwas muss dem Herrn gefallen. Something must please him so much that he won't wait anymore, but... Touch you immediately and you'll be healed. Etwas gefällt ihm so sehr, dass er nicht länger warten will, sondern dich sofort berühren. Du bist geheilt. You bring his glory down. You possess the glory of God and bring it down yourself. Du bringst die Herrlichkeit Gottes hernieder. Du besitzt die Herrlichkeit Gottes und bringst sie hernieder. You become that magnet. Du wirst der Magnet. That attraction. Diese Anziehungskraft. People who are attractive in the natural, they are also not attractive in the physical, in, in the spiritual. Menschen, die im, im Physischen attraktiv sind, die sind auch im Geistigen attraktiv. I'm not talking about looks. Ich, seh, ich sage nicht, die äußere Erscheinung. I'm talking about behaviors. Ich spreche über Benehmen, Verhalten. Bitter people, oh, I run away from them. Bittere Leute, von denen laufe ich weg. People who load me up with their problems, I run away from them. Menschen, die mich beladen mit ihren Problemen, vor denen laufe ich weg. People who go around with their problems all the time, I run away from them. Leute, die mit ihren Problemen umherlaufen, von denen gehe ich weg. They have this strange idea the minister should should carry their problems. Die haben die seltsame Idee, dass der Diener ihre Probleme no. tragen soll. The minister shows you the way how to get rid of the problems yourself. Der Diener zeigt dir den Weg, wie du selber aus den Problemen herauskommst. They have this idea that ministers are supposed to be poor. Sie haben die Idee, dass Diener arm sein müssen. Well, if the ministers are poor, they cannot come into your midst and preach this kind of word. Wenn die Diener äh, arm sind, können sie nicht zu euch kommen und dieses Wort predigen. If the minister have the thorn in the flesh as Paul had, then they will lay in the bed. Wenn die Diener den Dorn im Fleisch haben wie Paulus, dann liegen sie im Bett. To keep them humble. Damit sie demütig bleiben. As some understand that it was sickness. Wie jemand verstanden hat, dass das sich um Krankheit handelt. When Paul says it was a thorn in the flesh, to keep me from exalting myself, thorn in carnality. Und er hat gesagt, dieser äh, Fleisch gewordene Dorn, der soll mich davor bewahren, dass ich nicht über, also hochmütig werde. That was in carnality. Das war Fleischli äh, Fleischlichkeit. 
It's carnality, fleshlichkeit. Yeah, yeah. fleshlichkeit. Yeah. Yeah. Yes. Carnality. Yes. Otherwise, he would say, in my body. Sonst hätte er gesagt, in seinem Körper. Big difference, huh? Das ist ein großer Unterschied. He said, in my flesh, then it's in my flesh, in my carnality. Wenn er sagt, in meinem Fleisch, dann ist es in meiner Fleisch, in meinem Fleischlichkeit. If he would say, I'm sick, he would say, in my body. Wenn er gesagt hätte, ich bin krank, dann hätte er gesagt, in meinem Körper. Paul had problem with boasting. It's in the same chapter about boasting. Paulus hatte Probleme mit Prahlen. Das steht in demselben Kapitel über Prahlen. He says, I'm going crazy. I have to boast, he says. Er sagt, ich, ich werde verrückt. Ich muss prahlen. And he says, I am not the least. I'm not lesser than those super apostles. Er sagt, ich bin nicht der Letzte, ich bin nicht weniger als diese Superapostel. He called them the Super Apostles, sarcastically. Er hat sie sarkastisch Superapostel genannt. There was always a desire to be like them. Da war immer ein Verlangen, so zu sein wie sie. And so the Lord was slapping him on the face. So hat der Herr ihn aufs Gesicht geschlagen. <laughs> Humble yourself in the sight of the Lord and he will exalt you. Demütige dich im Angesicht Gottes und er wird dich erheben. So people have so many different devilish ideas concerning the ministers. Oh my God. Die Leute haben so viele teuflische Ideen, was die Diener anbetrifft. He should have a thorn in the flesh, which is some kind of bodily affliction. Der, der sollte einen Dorn im Fleisch haben, was eine körperliche Anfechtung ist. He should be dirt poor and drive some kind of a clunker. Er sollte äh, schmutzig und arm sein und ein altes Auto fahren. Yes, that's another thing. And, second, uh, and the third thing. Und das dritte? He should carry the burdens of everybody. Er soll die Lasten von allen tragen. If that would be the truth, wenn das die Wahrheit wäre, then when the Lord called me, I would never say yes. Wenn der Herr mich gerufen hätte, hätte ich niemals ja gesagt. He says, my burden is light, my burden is easy, my burden is light, my yoke is easy, my burden is light. Er hat gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Learn from me that I am what? Lernt von mir, dass ich bin was? Gentle and humble in heart. Sanftmütig und demütig That's im all Herzen. Need. Das ist alles, Learn from Jesus. Gentleness with one another, humility. Humble yourselves. Das ist alles, was ihr braucht. Lernt von Jesus Sanftmütigkeit und demütig. Um I have no enemies in my life. Ich habe keine Feinde in meinem Leben. The devil is not my enemy. Der Teufel ist nicht mein Feind. He's a poor fellow. Er ist ein armer Bursch. That he's repeating himself, chasing his tail all the time. Poor fellow. Er wiederholt sich immer, dass er seinen Schwanz jagt. Er ist ein armer Bursch. I'm not taking him seriously. Ich nehme ihn nicht ernst. That's right. Because it's ridiculous to take him seriously. Denn es ist lächerlich, ihn ernst zu nehmen. If you take him seriously, he will take you seriously. Wenn du ihn ernst nimmst, nimmt er dich auch ernst. <laughs> Very seriously. Sehr ernst. You'll be the target. Du bist seine Zielscheibe. Of his attacks all the time. Seine Angriffe die ganze Zeit. If you don't pay attention to him, wenn du ihn gar nicht beachtest, he cannot come near to you because you're concentrating all the time on the Lord. Ja. You're full of light. Dann kann er dir gar nicht nahe kommen und du bist die ganze Zeit auf den Herrn konzentriert. Du bist voller Licht. The Lord Jesus said, der Herr Jesus sagte, Let the blind lead the blind. Lass die Blinden die Blinden führen. Let them both fall into the ditch. Lass sie beide in den Graben fallen. Why? Warum? Because once they are in the ditch, they say to one another, Hey, we are in a ditch. Und wenn sie einmal im Graben sind, dann sagen sie zu einander, Hey, wir sind im Graben. Then they know that they are in a ditch. Dann wissen sie, dass sie Allow sind. people to make their own mistakes. Erlaube Menschen ihre eigenen Fehler zu machen. You're not supposed to take their burdens. Du musst nicht ihre Lasten tragen. You get rid of the burdens. Du musst die Lasten loswerden. Before the Lord. Vor dem Herrn. At the cross of Jesus. Am Kreuz Jesus. That's why he died. Darum ist er gestorben. He overcame everything that we have a problem with. Er hat alles überwunden, womit wir Probleme haben. He not only sympathizes with our weaknesses, he takes our weaknesses. Er sympathisiert nicht nur mit unseren Schwächen, sondern er nimmt unsere Schwächen. I would like for you to recite that. Ich möchte, dass ihr das äh, rezitiert. Out loud. Ganz laut. He does not only sympathize with my weaknesses, he takes them away from me. Er sympathisiert nicht nur mit unseren Schwächen. Er meine, nimmt meine, meine. Mit meinen Schwächen. Yes. Er nimmt meine Schwäche. Okay, laut. Er sympathisiert nicht nur mit meinen Schwächen. Er nimmt meine Schwäche. Zweimal. Er sympathisiert nicht nur mit meinen Schwächen. Er nimmt meine Schwäche. Dritte Mal, äh, third time, say it with all power that you got. 
Der dritte Mal sagt es mit aller Kraft, die ihr habt. And with faith. Und mit Glauben. For yourself. Für euch selber. All right. Er yeah. sympathisiert nicht nur mit unseren Schwächen, er nimmt meine Schwächen. Amen. 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 Believe, do, do you believe this? Glaubst du das? If you're gentle with one another, you will keep on forgiving one another. Wenn ihr sanft miteinander seid und euch immer vergebt. And no one will bother you. Wird euch keiner belästigen. You won't look around and say, nobody loves me. Dann werdet ihr nicht umherschauen und sagen, keiner liebt mich. Because you will love everybody. Denn du liebst jeden. And when you love everybody, you will be the attraction. Und wenn du jeden liebst, dann bist du der Anziehungspunkt. Everyone should start showing love to one another. Jeder sollte anfangen, dem anderen Liebe zu zeigen. Some kind of a good word to say. Irgendein gutes Wort ihm sagen. And your problems will melt away. Und deine Probleme werden wegschmelzen. I don't treat anybody as my enemy. Ich behandle nicht jeden als meinen Feind. Niemand, Niemand als meinen Feind. Because there is a Nava in me. Weil da eine Nava in mir ist. And the Lord likes to be in me. Und der Herr liebt es in mir zu sein. And He does allow me. Und er erlaubt mir nicht. To treat anybody bad. Irgendjemanden schlecht zu behandeln. He does not allow me. Er erlaubt mir das nicht. And if I rebel against that, Und wenn ich dagegen rebelliere, then the Lord says, I'm sorry. Dann sagt der Herr, es tut mir leid. But I won't have mercy on you. Aber ich will kein Erbarm Erbarmen mit dir haben. Because to whom much is given, much is required. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. And then, Und seriously, then, you've received a lot. Und wenn, ganz ernsthaft, du hast eine Menge empfangen. I require a lot from you. Ich äh, erfordere viel von you dir. Act upon your knowledge. Du musst handeln gemäß deiner Erkenntnis. If it had been in 67, wenn das jetzt 67 gewesen wäre, würde ich dich in meinen Armen tragen. But now you're 28 years old. Aber jetzt bist du 28 Jahre alt. Eat yourself. Mhm. Eat yourself. Iss dich selber. Bring forth the fruit. Bring die Frucht hervor. Don't try to be a baby. Versuch nicht ein Baby zu sein. Amen. Amen. Have you grown a little bit tonight? Bist du heute Abend ein bisschen gewachsen? It all, it's all recorded in your spirit. Das ist alles in deinem uh, Geist We have aufgenommen. created Nava among ourselves. Wir haben Nava unter uns selber geschaffen. And we're creating Nava inside of us, in, in, in our soul. Und wir haben Nava in unserer Seele geschaffen.